দর্শক আপনারা যারা ডিভাইসে বসে অথবা যেখানে যে অবস্থায় বসে দেখেন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু নিয়ে আজকে আমরা কথা বলতে চাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং আপনারা বুঝতেই পারছেন যে মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে কেন আমরা আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এর পিছনে কারণ হচ্ছে যে একজন লোকের আত্মহনন যে আত্মহনন আমাদের আত্মাকে নাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের বিবেক বোধকে জাগ্রত করে দিয়েছে আমরা বুঝতে চাই এই ঘটনার পিছনে আসলে কি ছিল কেনই বা এই লোক আত্মহনন করলেন এবং সেই জন্যই মূলত আজকে আমাদের এই আয়োজন আমরা কথা বলছি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর আলী জাহানের সাথে যিনি দীর্ঘদিন থেকে কর্মরত আছেন ইউকের হসপিটালে এবং এখনো তিনি আমরা যখন অনুষ্ঠানটি রেকর্ড করছি তখন রাত দশটা বাজে এই সময় তিনি হসপিটাল থেকে বসেই উনার স্টেটমেন্ট গুলো দেওয়ার জন্য আমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছেন আমরা তার কাছে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি চলে যাচ্ছি আমার আজকের অতিথি ডক্টর আলী জাহানের কাছে ডক্টর আলী জাহান আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই ধরনের একটা বার্নিং ইস্যু নিয়ে আসার জন্য সরাসরি চলে যাচ্ছি পয়েন্টে আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই একজন লোক সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে এসে অনেকক্ষণ কথা বলেছেন এবং তারপর তিনি তার মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন যে ধরনের ঘটনা সাধারণত আমরা চলচ্চিত্রে অথবা মুভিতে দেখে থাকি যা বাস্তবে আমাদেরকে দেখতে হলো এবং অবশ্যই সেটি আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক আপনার কাছে আমার প্রশ্ন আপনি পুরোটি ভিডিও দেখেছেন আপনি ওই লোকের মন্তব্য গুলো শুনেছিলেন আপনি একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আপনার কাছে কি মনে হয়েছিল উনি কি সুস্থ নাকি অসুস্থ ছিলেন ভিডিওটা আমি দেখেছি এটা একটা ভেরি সিরিয়াস ভিডিও সিকেনিং ভিডিও আমার মনে হয় যে ভিডিওটা এখন রিমুভ করে ফেলা হয়েছে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে আমাদের সাইকেটিতে যারা আছে অনেবারে আমি আমি আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে অনেবারে আর ওই আমাকে কমপক্ষে পাঁচশো থেকে ষাটটা রুগী দেখতে হয় দে ওয়ান্ট টু টেক দেয়ার অনলাইন সো আই হ্যাভ বিন ডিলিং উইথ দিস ফর লং টাইম আমার এক্সপিরিয়েন্স এবং এভিডেন্স রিসার্চ এভিডেন্স ফাইন্ডিংস হলো আপনার সুস্থ মস্তিষ্কে কেউ সুইসাইড করতে পারে না এখন আপনারা বলবেন তাহলে তো আমরা যা দেখলাম ভিডিওতে সেখানে তো মনে হলো উনি পরিপূর্ণ সুস্থ বা লোকজন সে কথাই বলছে আমাদের যে কনক্লুশন এভিডেন্স হচ্ছে আপনার যে অলমোস্ট আই উড হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাট নাইনটি ফাইভ টু নাইনটি নাইন পার্সেন্ট যারা সুইসাইড করে অথবা যারা সুইসাইড করার চেষ্টা করে দে আর দে হ্যাভ কট সাইকেটিক প্রবলেম তাদের কোনো একটা মানসিক সমস্যা আছে এখন একটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে যে মানসিক সমস্যা বলতে আমরা যা বলি অনেকগুলো আছে কিন্তু অবভিয়াস আপনি লোকজন কিন্তু বুঝতে পারবে বাইরে থেকে সহজে বুঝতে পারবে যে ইজ নট রাইট ফর এক্সাম্পল স্কিজোফেনিয়া আছে বাইপোলার ডিজর্ডার আছে এগুলো যখন বাইপোলার রোগে যখন ম্যানিয়াক ফেজে যায় অথবা স্কিজোফেনিয়া রোগী যখন আপনার বিভিন্ন অদ্ভুত কথাবার্তা বলে আপনার প্রেজেন্টেশন করে তখন কিন্তু আশেপাশে যারা আছে ওনারা বুঝতে পারবেন যে সামথিং ইজ রং ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হলো আপনার এই যে যা আমি বলছি অলমোস্ট অল পিপল দে হ্যাভ ওর সাইকেটিভ প্রবলেমস এট দ্য টাইম দে আর কমিটিং সুইসাইড এর ভিতরে বিশাল একটা অংশ স্ট্যাটিস্টিক হলো সেভেন্টিন টু নাইনটি পার্সেন্ট সাত সত্তর বাঘ থেকে নব্বই বাঘ এই টোটাল যারা সুইসাইড করে শতকরা সত্তর থেকে নব্বই বাঘ হচ্ছে ডিপ্রেশন আক্রান্ত এবং ডিপ্রেশনের একটা প্রবলেম হলো একদম খুব চূড়ান্ত পর্যায়ে না দেওয়া পর্যন্ত কিন্তু লোকজন বুঝতে পারবে না মানে আশেপাশে যারা আছে না কিন্তু বুঝতে পারবে না ডিপ্রেশন হচ্ছে এবং ডিপ্রেশন ইজ এ ভেরি ভেরি ট্রিটেবল ইলনেস তো যখন ওনার যে আমি স্টেটমেন্ট পড়লাম এবং যা ওনার যে বক্তব্য দেখলাম আপনার এটা পত্রিকাতে এসছে সেখানে উনি হতাশার কথা বলেছেন ওনার ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেস মধ্যে আছেন পারিবারিক সমস্যার মধ্যে আছেন অনেকে ওনার কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন কিন্তু ওনার প্যাবেক করে নি সেগুলো উনি একটা সামারাইজ করছেন সামারাইজ করে উনি আপনাকে বলি আমরা যেটা বলি হোপলেসনেস হোপলেসনেস খুব স্ট্রংলি এক্সপ্রেস করছেন দেন হি ডিসাইড টু ইট ইজ লাইফ একটা জিনিস এখানে বুঝতে হবে ভেরি সিম্পলি আমি যেটা বলি যে ওনার যে সমস্যা উনি যে বলেছেন যে পরিবার থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন অবস্থা উনি আছেন ওনার এক ছেলে ওনার ছেলে অস্ট্রেলিয়াতে থাকে মেয়ে ঢাকায় থাকে যাদের সাথে লিমিটেড কন্ট্যাক্ট আছে এইটা কিন্তু হি ইজ নট দ্য অনলি পার্সন এই ধরনের ঘটনা কিন্তু অনেক ফ্যামিলি হাজার 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 লোক কিন্তু এই ধরনের সিচুয়েশন ফেস করছে কই সবাই তো সুইসাইড করছে না এই ধরনের ঘটনা উনি যেটা বলছে যে ডিপ্রেশনের সরি যে ওনার যে পারিবারিক যে সমস্যাটা হচ্ছে ইস ভেরি কমন At this age, it is very common. Suicide is very common. 
যারা এই ধরনের প্রবলেমে পড়ে ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হন ডিপ্রেশন ইলনেস ইলনেস যখন আসে দেন দে ক্যান নট কোপ এই প্রেশার করে যখন আসে একজন সুস্থ মানুষ যদি থাকে উনি যেভাবে এটা হ্যান্ডেল করতে পারবেন একজন ডিপ্রেশনের রোগীর পক্ষে সেটা হ্যান্ডেল করা সম্ভব নয় সেই জন্য ডিপ্রেশন একটা সিগনিফিক্যান্ট রোল এখানে প্লে করেছে ওই যে বললাম যে বাইরে থেকে ডিপ্রেশন একটা চরম লেভেলে না যাওয়া পর্যন্ত লোকজন বুঝতে পারে কিন্তু উনি নিজে বুঝতে পারছেন এবং এটা আমার ইন এ সেন্স ইজ এ ফেইলার ফেইলার হলো চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে ফেইলার ফেইলারটা হলো আমাদের সোশ্যাল সার্ভিস থেকে ফেইলার ফেইলার ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট সাইড ইজ জোর কারণ এই ডিপ্রেশন ক্রিসেটেবল ইলনেস উনাকে যদি সঠিক সময় এই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করা সম্ভব হতো আমি নিশ্চিত যে উনাকে সাপোর্ট দেওয়া সম্ভব হতো এবং খুব সম্ভবত প্রশ্ন আপনি যে বিষয়টি নিয়ে এখন কথা বললেন সেটি হচ্ছে যিনি আত্মহনন করেছেন ওনার মানসিক অবস্থা কি ছিল এখন আমার প্রশ্নটি হচ্ছে আপনার কাছে আমরা যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে এই ধরনের একটি বিকৃত বিষয় প্রত্যক্ষ করেছি সেটি আমাদের মানসিক অবস্থানে বা আমাদের মানসিক ভাবে যারা দেখেছেন কোটি কোটি মানুষ যেটা দেখেছেন তাদের মানসিক অবস্থায় কতটুকু আক্রান্ত করতে পারে এবং আমরা কিভাবে এই বিষয়গুলো থেকে বের হয়ে আসতে পারি আপনি এই বিষয়টি নিয়ে কি বলবেন খুবই সংক্ষেপে এটা তো আমি যতটুকু জানি যে ওইটা এখন ভিডিওটা বিআরটিসি ওইটা রিমুভ করার জন্য বলেছে এবং আই থিঙ্ক ইট ইজ অলরেডি রিমুভ কিন্তু অলরেডি অনেকেই লক্ষ লক্ষ লোকজন এটা দেখে ফেলেছেন দেখার পরে এফেক্ট কি হবে এটা ইউকেতে কিন্তু ওইটা আপনি করতে পারবেন না হওয়ার পরে কিন্তু অটোমেটিক ওটা রিমুভ করে দেবে যাক বাংলাদেশে একটু পরে হলে তারা রিমুভ করেছে এটা যে এফেক্ট হবে এটা ডিপেন্ড করবে আপনার উপরে আপনি আপনার অবস্থা যেমন ধরেন যারা টিনেজ আছে টিনেজ যে চিলড্রেন আছে এদের উপর ইম্প্যাক্ট হ্যাভি সিগনিফিক্যান্ট ইম্প্যাক্ট কারণ এদের হরমোনাল চেঞ্জের কারণে এটা ইমোশনাল থাকে ইম্পালসিভ থাকে তো তারা মনে হয় এটা অনেকটা উনি করছে বর্ষা প্রবলেম আই ক্যান ডু ইট এজ ওয়েল কারণ আবার যদি আপনার একটু বয়স্ক হন আপনার ম্যাচুরিটি আসে তখন কিন্তু ঠিক বেটিক উচিত অনুচিত এটা ডিফারেন্সিয়েট করার একটা ক্ষমতা আছে আপনি বলে মানসিক অবস্থা আপনি যদি একদম কমপ্লিটলি পারফেক্টলি অলরাইট থাকেন আপনার কোনো মানসিক সমস্যা নেই ডিপ্রেশন নেই অ্যাংজাইটি নেই স্কিজ ওপেনিয়ন নেই যদি আপনি অবস্থায় থাকেন তাহলে আপনার উপর এই এফেক্টটা কম হতে পারে যদি আপনার বয়স অ্যাডাল্ট বা একটু বেশি হয় কিন্তু আপনি যদি আন্ডারলাইন ডিপ্রেশনে থাকেন অ্যাংজাইটি রোগী হন বা অন্য কোনো সাইকেট্রিক প্রবলেমে আপনি থাকে থাকেন তাহলে কিন্তু এটা ইম্প্যাক্ট সিরিয়াস কারণ যারা সেলফ হার্ম করে বা সুইসাইড অ্যাটেম্প্ট করে আপনার এটা এরা কিন্তু এটা থেকে এনকারেজমেন্ট মানে ও ওয়াল হেল জান ইট এটা অনেকটা আমরা যেভাবে এটা এসছে যে এই আপনি একদম রাইট এটা আমার কাছে মানে যেভাবে রেকর্ডিংটা আসছে অনেকটা মানে গ্লোরিফাই করা হয়েছে ঘটনা ঘটেছে আপনি যদি বাংলাদেশের কথা মনে করেন আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ নাইনটি টু থ্রি সামথিং লাইক দিস বাংলাদেশের একজন সিনেমার নায়ক ছিলেন সালমান শাহ উনি সুইসাইড করার পরে কিন্তু দুইটা বা তিনটা সুইসাইড কিন্তু বাংলাদেশে ঘটে যায় খুবই ভক্ত ছিল সে কারণে এবং যদি আপনি ওদের স্ট্যাটিস্টিক খারাপ করছেন দেখবেন যে সবগুলো হচ্ছে ওই যে পনেরো থেকে বিশ বছর এই বয়সের ভিতরে দে আর ইম্পালসিভ দে ক্যান নট ডিফারেন্সিয়েট রাইট অ্যান্ড রং তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি মনে করেন তাদের কোন আপনাদের মতো কোন বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া উচিত বা তাদের পরিজন যারা আছেন যারা বুঝতে পারছেন যে উনি সমস্যাগ্রস্ত সেক্ষেত্রে কি আপনি মনে করেন যে উনাদের ইমিডিয়েটলি এই ধরনের বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত এটা অবশ্যই হওয়া উচিত তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটটাকে আপনার মাথায় রাখতে হবে আমি যদি আমার এখানকার এক্সপিরিয়েন্স করি ইউকের এক্সপিরিয়েন্স তো যখনই কোনো রোগী আমরা দেখি আমি বললাম যে আর্লিয়ার আমি সপ্তাহে কম পক্ষে পাচ্ছি অ্যাটলিস্ট ফাইভ টু টেন আমি কিন্তু রুগী দেখি দে ওয়ান্ট টু কিল দেমসেলস 
অথবা সুইসাইড করা অ্যাটেম্প করছে হসপিটাল ভর্তি হয়েছে ওদেরকে ডিসচার্জ করা গিয়ে উই গেট ইনভলভ তখন আমরা এদেরকে হয় ভর্তি করি হাসপাতালে না হলে যদি আমরা ডিসচার্জ করি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট দিয়ে ফলো আপ দিয়ে টোয়েন্টি ফোর সেভেন এটা আমাদের একটা মেকানিজম আছে উই টু ইট সো এখানে বাংলাদেশে যে যে সমস্যাটা হচ্ছে মানে যে ওই ওই এইরকম সিস্টেমটা নাই এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশে আমাদের যারা আছেন আমাদের কি সেই রিসোর্স আছে ডাক্তাররা কি একটা রুগীর পেছনে দেড় ঘন্টা দিতে পারবেন দুই ঘন্টা দেওয়ার মতো ক্ষমতা ওনাদের কি আছে এটা একটা ওয়ার্নিং কোয়েশন নাম্বার টু হলো ইয়াস ওনাদের যেহেতু আমাদের রিসোর্স এর লিমিটেড ওইখানে লিমিটেড আপনাদের আমাদের লিমিটেড রিসোর্স আছে এখানে এরপরও আমার স্ট্রং অ্যাডভাইস হবে যতই হোক আমি আমি যতটুকু হয়তো পাঁচ মিনিট দশ মিনিট সামথিং লাইক দিস আমার স্ট্রং অ্যাডভাইস হলো আপনি যখনই দেখবেন আমি এই একটা খেয়াল করেন আমি সুইসাইড যারা করে এর ভিতরে প্রায় সত্তর পার্সেন্ট আমার উদ্দেশ্য আমার সাজেশন হবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে আপনার এটলিস্ট আপনার আশেপাশে সাইকেল শেষে আপনি পরে যাবেন আপনার আশেপাশে যে এমবিবিএস ডাক্তার আছে ওনার কাছে নিয়ে যান আপনি বললেন যে ডিপ্রেশনের কারণে অনেকে সুইসাইড কমিট করতে পারে আর কোন ধরনের মানসিক অসুস্থতা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে কাউকে হত্যা করার অথবা নিজেকে হত্যা করার ডিপ্রেশন আমি যেটা বললাম এটা হলো এভিডেন্স হলো ইউকে বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হচ্ছে সেভেন্টি টু নাইনটি পার্সেন্ট মূল হচ্ছে ডিপ্রেশন ডিপ্রেশন কিন্তু আপনি মানে চট করে আপনি দেখি বুঝতে পারবেন না দিস পার্সন ইজ ডিপ্রেস ইট টেকস টাইম টু অ্যাসেস এন্ড কনফার্ম দ্য ডায়াগনোসিস সেকেন্ড যে গ্রুপটা আসে সেটা হলো আমরা বলে বাইপোলার মোড ডিজর্ডার বাইপোলার মোড ডিজর্ডার আছে সে টিটেবল ইন এস এস হল 10 থেকে 15% 10 থেকে 15% আইদার দে কিল देमসেলফ অর দে মে কিল আদার পিপল এজ ওয়েল এবং 4 থেকে 5% 4 টু 5% হচ্ছে আপনার আমরা বলি স্কিজোফেনিয়া স্কিজোফেনিয়ার নাম হচ্ছে শুনছেন এই ধরনের রোগে রোগের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে ফোর টু ফাইভ পার্সেন্ট পিপুল দে টেক দেয়ার ওন লাইফস এবং সেট দা সেম টাইম দে ক্যান দে মে কিল আদার পিপুল এজ ওয়েল এই অংশটুকু ছাড়াও একটা অংশ আছে যারা অ্যালকোহল বা ড্রাগের সঙ্গে জড়িত দেয়ার বলনার ওগুলো এজ ওয়েল এখানে মূল বিশাল একটা অংশ জুড়ে আছে ডিপ্রেশন এবং আমি যেটা আগে আবারও বলছি আপনার সেটা হচ্ছে ডিপ্রেশন ইজ এ ট্রিটেবল ইলনেস উই ক্যান ট্রিট ইট এখন আপনি যদি ফরগেট অ্যাবাউট দ্য রেস্ট অফ দ্য ইলনেস দশ জনের ভিতর সাত জনের যদি আপনার ডিপ্রেশন থাকে মানে ডিপ্রেশনকে যদি আপনি আর্লি ডায়াগনোসিস করতে পারেন ট্রিটমেন্ট করতে পারেন তাহলে তো প্রতি দশটা সুইটার সুইসাইডের ভিতর আপনি সাতটা সুইটার বন্ধ করতে পারছেন আমরা জানি আপনি একজন কলামিস্ট আপনি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আপনার মূল্যায়ন যখন কেউ ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হয় এবং ডিপ্রেশনটা একটা সিভিয়ার স্টেজে যায় নো ম্যাটার হাউ রিচ how old you are apna kache mone hobe life is not worth me beche thakar kono mane hoy emon ekta shomoy ashbe je want to die apnar kache mone hoy ami mara gelei ami chhe apni ami ei ei question ami apnake bolchi ei je jara well established look jan ona na hoy ekta financial somoshya chilo dhore nilo ami kintu oneke to well established they haven't got any financial worries at all why they are committing suicide because they become depressed amon ekta depression hobe apnar তখন আশেপাশে আপনার কি আছে আপনার সম্পদ কি আছে সংসারে কি আছে ইট উইল নট মেক এনি ডিফারেন্স এট তো এখান থেকে আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে সেটা হচ্ছে যে অ্যাওয়ারনেস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনার যখন যদি কখনো মনে হয় যে একজন এই ধরনের কথা বলছে বাট দে আর টকিং অ্যাবাউট আই মিন দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট ইন লিভিং এনি মোর টু সিক দ্য হেল্প আর যদি এটা আমরা আরেকটা জিনিস আমার রিকোয়েস্ট হলো যদি আমাদের ডাক্তারদের সম্ভব হয় আমি জানি এই বাংলাদেশে সম্ভব না টাইম আপনি যখনই একজন রুগীকে নিয়ে আসবে আপনার চেম্বারে বা আমার চেম্বারে যদি নিয়ে আসে এখানে তো আমি সুইসাইডের রুগী একদম মিনিমাম দেখলে এক ঘন্টা অ্যাটলিস্ট ওয়ান আওয়ার যদি একদম আমি না দেখি তারপর যদি কমপ্লেক্স হয় ওয়ান এন্ড হাফ ফর ইভেন টু আওয়ার্স ডিপেন্ডিং অন অন দ্য সিচুয়েশন এখন আমাদের বাংলাদেশে যারা আছেন ওনাদের সেভাবে রিসোর্স দিতে হবে যদি এই সময়টুকু আপনি না আপনি দশ মিনিটে পাঁচ মিনিটে একজন সুইসাইডের রুগীর হিস্ট আমি সুইসাইডাল রুগী বা সুইসাইড রিস্কের রুগীর অ্যাসেসমেন্ট করতে পারবেন তারপরও বলবো আমি যাওয়ার জন্য এবং যারা সরকারে আছেন তাদের প্রতি আমার রিকোয়েস্ট হবে 
আপনাদের রিসোর্স বাড়াতে হবে যেন আমাদের সাইকেট্রিস্টের সংখ্যা বাড়ে এট দা সেম টাইম ওনাদের সংখ্যা যখন বাড়বে দে ক্যান গিভ মোর টাইম টু দা پیشنট বাই ডুইং দিস অনলি বাই ডুইং দিস উই ক্যান পসিবলি রিডিউস ইট বাট উই ক্যান স্টপ ইট আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলবো फ्रॉम মাই এক্সপেরিয়েন্স যে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো যে যারা ধর্মে বিশ্বাসী আমার অ্যাসেসমেন্ট থেকে দেখছি যারা প্র্যাকটিসিং আপনি নো ম্যাটার হোয়াট রিলিজিয়ন you are practicing i mean dekhi eder bhitore suicide rate significantly kom significantly kom even goto porshu je chhele ta ke ami dekhe ashchi je bolche no 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 ami allah bishwash kori ami eta prashno uten kintu oi bondhon ta jodi apnar weak hoye jay tahole kintu era jokhon kono stress e porbe so they try to cope with this like for example drinking drugs or whatever it is now मानसिक रुगी क्या कर प्रदान कर लिन परिष्कार शुद्ध समस्या नहीं कथा बोलने समाधान पथ ताओ बेर करते दायित्व निधि सरकार के स्वास्थ्य मंत्रणालय करबल चाहबार मानसिक अवस्थार कथा उन्नी सरकार पक्ष असंख्य मानसिक स्वास्थ्य केंद्र तैरी करा उचित जेखने मानुष के बंदी रखा मानुषा मानुष्ट मीडिया सम्पादन कर धन्यवाद सबा के भलो थकून